പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഏരിയയിലെ പരപ്പളവ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് വരാൻ ചോ സാധാരണ ചോദിച്ച് കാണാറുള്ള അഞ്ച് മാർക്കിന് എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കാണാ കാണാറുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊരു ക്യുക്ക് റിവ്യൂ നടത്താൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചത് ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ ഉള്ള ഒരു ട്രാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കാം അത് ഏത് ലൈനിനും പാരല ഏത് സൈഡിനും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാരല ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ട്രാങ്കിൾ എ ബി സിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ വരച്ചിട്ടുള്ള എ ബിക്ക് പാരല ആയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ലൈന് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതേ എ ബിയും എയും ബിയും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വരച്ച പാരൽ ലൈനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റും ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച എ ബി സിൻ്റെ ഏരിയയും ഈക്വലായിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം മേ ബി ഇങ്ങനെ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഒരു ട്രാങ്കിൾ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ട്രാങ്കിൾ ഇതിന് ഈ കാണുന്ന എ ബി സി എന്നുള്ള ട്രാങ്കിളിൻ്റെ എ സിക്ക് പാരലായിട്ട് ലൈൻ ഇവിടെ വരച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എ സിക്ക് പാരൽ ആയതുകൊണ്ട് എയും സിയും ഈ പാരൽ ലൈനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റും ഇവർ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ട്രാങ്കിളും ഈ കാണുന്ന ട്രാങ്കിളും ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വരച്ച ട്രാങ്കിളിനും ഒരേ ഏരിയ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം എ ബിക്ക് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കാം എ സിക്ക് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കാം ബി സിക്ക് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കാം എങ്ങനെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പം ഒന്നാമത്തെ പിക്ചറിൽ വരച്ചത് എ ബിക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് പി ക്യു എന്നൊരു വര വരച്ചു എ ബിക്ക് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള പി ക്യൂലുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റും നമ്മൾ എ കോമ ബിയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ത്രികോണത്തിനും ആദ്യം വരച്ച ത്രികോണത്തിനും ഒരേ പരപ്പളമാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ എ ബി സി എന്നുള്ളതിൽ എ സിക്ക് സമാന്തരമായിട്ടാണ് വര വരച്ചത് അപ്പോൾ ആ സമാന്തര വരയിലെ പോയിൻറ്റും എ സിക്ക് സമാന്തരമല്ല വരച്ചത് അപ്പോൾ എ യും സിയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ട്രാങ്കിളിനും ഒരേ ഏരിയ ആയിരിക്കും ഈ ട്രാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അത്രയും വ്യത്യാസമുള്ള ഇവർ തമ്മിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു ത്രികോണം എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗമായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു ത്രികോണം എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ വരുന്ന ഒരു ട്രാങ്കിൾ അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനൊരു ട്രാ ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററിൽ ഇവിടെ വരയ്ക്കും ഒരു ചതുർഭുജം വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ ഞാനൊരു ത്രികോണാക്കിയിട്ട് മാറ്റും അതേ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒന്നാമത് ചിത്രം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എന്ന് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കുക അതാണല്ലോ താഴെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ലൈന് വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ ആംഗിളോ സൈഡോ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല നമുക്കറിയാം ഈ സൈഡിലാ ഈ സൈഡിൽ ഇവിടെ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്നും അറിയാം ഈ അളവ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നും അറിയാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പൊട്രാക്ടർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു പൊട്രാക്ടർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ പൊട്രാക്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് എയ്റ്റി എടുക്കുക എന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടാവും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത് ഇനി പൊട്രാക്ടർ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്ത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചില
in the angle one twenty and come on the protractor with a vetu. Even the model is zero model one twenty where any one twenty degree and adilum or line either perch one twenty degree. Abi yellow one twenty degree. In either the measure of four centimeter and the barn under about under four centimeter length. Okay. In the Makor side would it under. A side of the symbol is E N point, 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 E E point, 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 E one trigon okay? <coughs> so, this is a line a diagonal. If you have a diagonal, we have a trigon item and a trigon item. We have a triangle item. Here is a triangle. This is a triangle. This is triangle. This is triangle. This triangle. This is triangle. 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 This triangle. This is triangle. This is triangle. This triangle. This is triangle. This is triangle. This triangle. This is triangle. This is triangle. This is triangle. This triangle. This parallel triangle. Triangle, e trigona matra nokia maditar the talicalatin shadikanda. Nani, e trigona tinda de parapala, orithrigona varicana macaria, orithrigona tinde, penanitha de polar trigona version, then e carna trigona de polar trigona version. If the other parapala trigona varicangli, Edangler Vashtin, Samandra, Idri Varavarica, Ingana Varacuna trigona luke, e carna, e shady the trigonathrum, Ipa the Malafarcha, e trigonathrum, Adi Marcha shady the original trigonathrum, Ipa the Malavarcha trigonathrum, or a parapala varicu. I did the Malavada UCM born. Hang an area. Namal and the china, e trigonathinda, de parapalaula, or a trigona, but and dacam born. Okay. Abed the question, eighty varicana, talk or chin eighty varicana. Okay. About the chienda de Ningale, e card in the base in the low. A base in the near extendia. Walaka, Walayade, near extendia. Okay. In the Mali, Idinda, they parapala will let the go and dacam bovan upon the Macarium. E pointum, E card in the pointum, E parallel line, Samandra Varela, or a point to the Mali, and Dakia through gone at the parapalum, either gone at the parapalum to Lericu. A banana the chinarium. E pointum. E point is the point. A 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 point is the E path at the A because Samandra itinerary were our chad. Angry Angli Aum Bum Samandra Varela or a point to Namil and Dagon the Trigonathinum, E original Trigonathin or a Parapalavaricum, Sherinelle A, B, C in the Varna Trigonathinum, A cum, B cum, Samandra Varela or a point and a D. Abangan A, B, D in the Varna Trigonathin and Daricum or a Parapalavana. Okay now? Inni. Let's show you cut. Now, this shade is total bargain. This is the same thing. A, E, D is the same thing. That is the same thing. We will first do this. This is the same thing. We will do this. 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 We will 
ഈ കാണുന്നതിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആയിരിക്കും മക്കളെ ഇത് വൈ ആണെങ്കിൽ എ ബി സി വൈ ആണെങ്കിൽ എ ബി ഡിയും വൈ എൻ അല്ല വരിക ഈ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ഭാഗവും വൈ എൻ അല്ല വരിക കാരണം ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവും തുല്യല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ഇ ഇ ഡി എ അല്ലെങ്കിൽ എ ഇ ഡിയുടെ പരപ്പളവ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇത്രയും ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗം എക്സ് അതായത് ഈ സാധനമാണല്ലോ അത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ഇവിടെ വൈ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് കൂട്ടണം വൈ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവും എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഈ കാണുന്ന ഈ ഞാൻ ക്രോസിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എക്സ് ആക്കിയെടുത്തു ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഈ കാണുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് വൈ ആക്കിയിട്ടെടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എക്സ് കൂട്ടണം വൈ ആയിരിക്കും ഇത് വൈ ആണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ഭാഗം വൈ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ടോട്ടൽ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് കൂട്ടണം വൈ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫസ്റ്റ് വരച്ച ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും ഇപ്പോൾ വരച്ച ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു ത്രികോണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനതിനെ എക്സാം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ ഈ പറ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരുന്ന ഭാഗം പഠിച്ചാലും മതി മുമ്പത്തെ ഭാഗം പഠിക്കണം എന്നില്ല അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ലോണം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ തെളിവ് അറിയണം എന്നുണ്ട് പ്രൂഫ് അറിയണം എന്നുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും അവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് സാധാരണ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ വരച്ചുണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറയാം അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള വഴി രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും മാർക്ക് കിട്ടുക പ്രൂഫൊന്നും തെളിവുകളൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചോളണം നിർബന്ധമല്ല ഓക്കെ ചോദിക്കാറില്ല നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കാതെ അപ്പോൾ ഒരു ചതുർഭുജത്തിന് ഞാനിവിടെ ഒരു ചതുർഭുജം വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ വരച്ച അതേ ചതുർഭുജമാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിനെങ്ങനെ ഒരു ത്രികോണാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് നാല് വര നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നാല് വര വരച്ച് ഇതിനെ ത്രികോണാക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വര വികർണം ഡയഗണൽ ഫസ്റ്റ് വര വികർണം വരയ്ക്കാം ഇനി ഈ വികർണത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടൊരു വര ഇതിൽ കൂടെ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ വികർണം വികർണത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടുള്ളൊരു വര ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എത്ര വരായി രണ്ട് വര ഒന്ന് ഡയഗണൽ ഇത് ഡയഗണലിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈന് ഇനി ബേസിന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക പാദത്തിന് നീട്ടുക പാദത്തിന് നീട്ടുക അപ്പോൾ എത്ര വരായി മൂന്ന് വര അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വികർണം വികർണത്തിന് സമാന്തരം പാദം നീട്ടിയത് ഡയഗണൽ പിന്നെ പാരലൽ ടു ഡയഗണൽ ബേസിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇനി നോക്കി മക്കളെ ഈ കൂട്ടിമുട്ടി ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റും ഡയഗണൽ നമ്മൾ വരച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പോയിന്റും ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ ലൈന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഈ ലൈന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പം ജോയിൻ ചെയ്ത ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക ഇതെന്താ സാധനം ത്രികോണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വരച്ച ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും തുല്യമായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി പറയാം വികർണം വികർണത്തിന് സമാന്തരം പാദം നീട്ടിയത് ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വരച്ച വരുടെ താഴത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി പറയാം ഡയഗണൽ പാരലൽ ടു ഡയഗണൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ബേസ് ആൻഡ് ജോയിൻ ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻസ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ഇൻ്റർസെക്ഷനാണ് ഡയഗണലിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ലൈനും പാരലലും തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യണ പോയിന്റ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അവസാനമായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഒരു പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഒരു പഞ്ചഭുജത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു ത്രികോണം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാന്ന് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ചതുർഭുജത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് ത്രികോണാക്കിയിട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഒരു ക്വാറിലാറ്റലിനെ എങ്ങനെയാണ് ത്രികോണാക്കി മാറ്റുകയെന്ന് നാല് വരകൾ ആ നാല് വരകൾ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ് ഡയഗണൽ അഥവാ വികർണം രണ്ടാമത്തത്
എങ്ങനെയാണ് പഞ്ചഭുജത്തിന്റെ ത്രികോണ വരയ്ക്കുക ഞാനൊരു പഞ്ചഭുജം ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് സമ പഞ്ചഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കോണും നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി എടുത്ത് വരയ്ക്കണം സമ പഞ്ചഭുജം ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കോണും നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി എടുത്ത് വരയ്ക്കണം നിങ്ങളോട് വരയ്ക്കാൻ പറയണം ഞാൻ വെറുതെ റഫ് ആയിട്ട് ഒരു പഞ്ചഭുജം വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലെങ്ങനെ ത്രികോണ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് ആണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് വികരണവും സമാന്തരത്തിന് വികരണത്തിന് സമാന്തരവും ബേസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യലൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയാം ആദ്യം മുകളിലുള്ള ഈ പോയിന്റ് എടുക്കുക ഈ പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വികരണം വരയ്ക്കുക ഈ വികരണം വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇവിടേക്ക് ഈ പുറത്തേക്കും വികരണം വരയ്ക്കുക അപ്പൊ മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു വികരണം വരച്ചത് ഇവിടെ രണ്ട് വികരണം വരയ്ക്കുക ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഈ പുറത്തേക്ക് ഈ പുറത്തുള്ള വികരണത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഈ വികരണത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വികരണം വരച്ചു ഇതിന് സമാന്തരമായിട്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കണം ഇതിന് സമാന്തരമായിട്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒപ്പം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് വികരണം വരച്ചു വികരണത്തിന് സമാന്തരം വരച്ചു ഇനി പഴയ പോലെ പാദത്തിന് നീട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇനി ആരൊക്കെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കണം ഈ പോയിന്റും വികരണം വരച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഒരു വെറൈറ്റി അല്ല ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി വികരണം വികരണത്തിന് സമാന്തരം പാദം നീട്ട ഈ രണ്ട് ഇന്റർസെക്ഷൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇതേ പ്രോഗ്രാം പരിപാടി ഇപ്പുറത്തേക്കും ചെയ്യാം എങ്ങനെ വികരണം വികരണത്തിന് സമാന്തരം പാദത്തിന് നീട്ടിക്കൊടുക്കുക ഈ പോയിന്റും ഡാഗണലിന്റെ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരച്ച ഈ വരയും ഈ വരയും അതിന്റെ താഴത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടങ്ങൾ ഇപ്പൊ നടുവിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഒന്നും കൂടി ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഭാഗവും ആദ്യം വരച്ച പെൻ്റെ കണ്ടേരിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ടിന്റെയും പരപ്പളവ് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചെയ്യാം വികരണം ഇങ്ങോട്ടും വികരണം രണ്ട് വികരണം രണ്ട് സമാന്തരം ഇതിന് ഈ കാണുന്ന പോയിന്റ് വരയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് ഇവിടെ ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ ഇതിന് പാരലായിട്ട് പുറത്ത് ഓക്കെ ബേസ് അങ്ങോട്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഈ ബേസ് ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് സമാന്തരമായിട്ട് ഇവിടെ വരച്ചു ഇതിന് സമാന്തരമായിട്ട് ഇവിടെ വരച്ചു ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി ഈ പുറത്തേക്കും നീട്ടി ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ജോയിൻ ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ടും ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഈ കാണുന്ന ഭാഗം കടനാനൊന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഭാഗം ഈ കാണുന്ന അതിൻ്റെ ഏരിയയും ഇതൊരു ട്രാങ്കിൾ ആണല്ലോ ഞാൻ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തത് ആ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും ഫസ്റ്റ് വരച്ച പെൻ്റെ കണ്ട ഏരിയയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതോടെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മളിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് പേജ് നമ്പർ പതിനഞ്ചിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ വരക്കാൾ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ആൻസർ ചെയ്യുക നോട്ട് ബുക്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യുക സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക ഓക്കെ